Bonjour tout le monde, alors mon nom c'est Louis Hull, je, suis, euh, je travaille pour le Centre Franco et ce matin ça me fait très plaisir de vous souhaiter la bienvenue aux instituts d'été 2023 et ce matin nous aurons la chance euh, de vivre ensemble la formation qui a comme titre le design thinking avec euh, vos élèves et euh, notre formatrice et eh bien c'est euh, madame Amanda Deneau. Je tiens à vous mentionner que la formation est enregistrée. Elle se retrouvera dans quelques mois sur le site du Centre Franco. Et puis, eh bien, au cours de la formation, si vous avez des questions, on n'est pas un grand groupe, alors on va vous inviter à soit prendre le micro ou encore à utiliser la boîte de clavardage pour poser vos questions. Et l'intro ainsi terminée, eh bien, je passe la parole et je dis un grand merci à Amanda. Amanda, c'est à toi. Merci, Louis. Bienvenue tout le monde. Jeudi, vous venez juste avoir tous les détails au sujet de la météo. Merci. Et on, on, sait, on sait la région pour tout le monde. Il fait soleil ici à London. Le ciel est très, très bleu. Um, je pense que ça va être une belle journée. En tout cas, ce matin, on va faire un peu de design thinking. On va parler ce matin au sujet du nouveau curriculum de sciences et comment on peut intégrer l'innovation. Chez nos élèves, je m'appelle Amanda et je vais vous montrer, euh, premièrement, on va juste, euh, je vais vous donner quelques secondes à lire ce slide. Moi, je ne vais pas lire la reconnaissance du territoire, mais on va prendre une minute juste pour faire la lecture et euh, respecter euh, la reconnaissance du territoire. Bon, ça c'est moi. Je m'appelle Amanda et je suis une conseillère en éducation. Et euh, je suis une enseignante en STEM à mon école pour les septième et les huitième années. Je suis aussi propriétaire de We Steam Innovation, c'est mon entreprise que j'ai commencé, où je fais beaucoup de, um, je fais beaucoup de formation, je fais beaucoup de travail en contrat pour différentes compagnies au sujet du codage STEAM et autres parties d'innovation dans l'éducation. Dans Alors aujourd'hui, ce matin, on va passer à travers le nouveau curriculum de sciences et parler un peu de qu ce qui se passe. Um, alors, j'espère que ce, ça pourrait être un forum ouvert où on pourrait discuter n'importe quand. Vous êtes en sourdine présentement, mais quand vous avez quelque chose à ajouter, demandez. Activez les, les microphones et vas-y fort. Ce n'est pas quelque chose où il faut que tu lèves la main ou soit que tu mets à la chat. Tu peux, mais c'est ça. Si vous vous sentez confortable à ouvrir des caméras, je l'apprécierais parce que ça me fait sentir comme je parle à quelqu'un. Mais je peux comprendre aussi également que on aime avoir les caméras fermées. Alors, c'est votre choix. Après ça, on va parler un peu des objectifs de développement durable. C'est quoi et qu qu'est-ce qu que moi je fais dans mon programme avec ça, de, après ça, on va parler beaucoup de design thinking, innovation et comment est-ce qu'on évalue tout ça. À la toute fin, est-ce qu'on pourra peut-être prendre quelques minutes pour remplir le sondage? Ce sera apprécié. Tout d'abord, je vais envoyer ce lien dans le chat pour la feuille de présence. Aussi, j'aimerais partager un lien vers ma présentation, mais je vais vous demander de faire une copie. Alors, ce que je vais faire, c'est forcer une copie de la présentation en mettant le mot copie à la fin du lien et comme ça vous pouvez avoir une, votre propre copie puis vous pouvez mettre vos notes etc. Ok. Alors juste quelques secondes si vous pouvez remplir le Google Form. Est-ce qu'il y a quelqu'un parmi le groupe qui a déjà assisté à mes formations? Est-ce que j'ai des amis, des personnes, euh, des groupies des, qui me connaissent? 
Si oui, vous pouvez soit dire bonjour, écrire dans le chat. Louis, tu me connais, oui, oui. <rire> Depuis longtemps. Je suis Anne, je lui connais. Il a, il a ses beaux, euh, son beau studio. OK. Alors, nos objectifs d'apprentissage aujourd'hui, à la fin de l'atelier, je pense que euh, vous devrez être en mesure de comprendre les éléments de design thinking dans le programme cadre de science, tisser des liens entre le design thinking et le programme cadre. Uh, et le développement, les objectifs de développement durable dans l'innovation et aussi comprendre comment évaluer les compétences avec le domaine A dans le, uh, le curriculum de sciences. OK, au début, on va parler du blabla, du programme cadre, qu'est-ce que ça a l'air, uh, beaucoup de questions. Moi, j'ai fait deux ans uh, depuis, oui, j'ai fait sept ans de manière comme ceci en enseignement, mais officiellement depuis 2022, on est en train d'évaluer maintenant les habiletés liées au STEM. Je dis STEM, désolé, STEM et les liens connexes. Donc, au début de chaque année, chaque année d'études, ça ne change pas. Le, la, le domaine A est la même chose pour tous les niveaux. Um, Laisse-moi juste ressortir ici. Le processus de design thinking et ingénierie en habileté. OK, alors si je retourne ici, OK, on va explorer un tout petit peu avant de retourner à ma présentation, cette image ici. On parle du design thinking, mais en français, ils disent processus de design en ingénierie et habileté connexe. Um, tu vas voir les les, la recherche des ressources dans les deux langues, mais même en français, on dit design thinking. Et d'abord, je vais juste faire ceci. Et si on explore un peu le nouveau curriculum de, de sciences et technologies, et on va à l'année d'études, je vais utiliser septième année, par exemple, parce que ça, c'est l'année que j'enseigne. Et en regardant ici les attentes, les contenus d'apprentissage, comme vous voyez, le domaine A est tout seul avec les STEM et les habiletés connexes. Les quatre autres domaines sont toujours ici. Ce qu'on on est censé faire, c'est qu'on va quand même évaluer les quatre domaines de science, mais on va intégrer A dans tous nos différents domaines. Un peu comme, ben, beaucoup comme le domaine A en mathématiques qui est sorti en 2020 en disant que on va intégrer les, socio les, les caractéristiques socio-émotionnelles avec les autres domaines. Donc, non, est-ce qu'on enseigne explicitement habiletés liées lié au STEM et liens connexes, mais on intègre dans notre enseignement dans les autres domaines. Puis, je vais vous montrer les exemples dans la présentation. On continue. OK. C'est quoi les objectifs de développement durable? Donc, mon programme a toujours lien, plus ou moins toujours lien, avec les objectifs de développement durable créés par les Nations Unies. Donc, on a un thème, on code pour une cause ou on crée pour une cause. Tout on est en train de faire dans notre programme, c'est en lien avec les nouveautés aujourd'hui et les problèmes qu'on voit dans le monde um, envers notre, notre monde en général. So, quand on clique ici, je, vous donner, je vais vous donner un, le lien ici. Ce sont les 17 objectifs de développement durable où il y a un objectif pour chacun. Donc, si on clique objectif numéro 1, pas de pauvreté, et je clique le bouton, et voilà, uh, beaucoup de recherches au sujet de ceci. Et aussi, il y a des faits et des chiffres, des objectifs et des cibles. Donc, d'ici 2030, éliminer complètement l'extrême pauvreté dans le monde, da, 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 da. et Beaucoup de différentes vidéos, articles, recherches en français. C'est tellement incroyable qu'on commence à faire un peu la recherche au sujet de ces objectifs et qu'on peut intégrer notre programme cadre en sciences, en français, en, en tous les, toutes les autres langues et tout ça, on peut les intégrer tout partout. So, ça, c'est quelque chose que je crois beaucoup um, avec tous nos, I mean, quand on parle de les... Um, 
les différents domaines, système vivant, système vivant a tellement un lien avec objectif numéro 15, vie terrestre, objectif numéro 13, mesures relatives à la lutte contre les changements climatiques, objectif 14, vie aquatique, objectif um, 6, eau propre, bonne santé, c'est tout, tout, tout partout. Alors, et voilà, ça c'est un acronyme STEM. Alors, dans le gouvernement, dans le curriculum, on dit STEM parce qu'ils ne voulaient vraiment pas intégrer le, le A, mais comme je dis toujours, comme un artiste et musicienne, je suis une artiste et musicienne, ça me fait peine de ne pas inclure le A dans les programmes parce que c'est sûr que les arts s'intègrent quand on est en train de faire du design. Soit que c'est le design en trois dimensions, soit c'est juste des, 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 des débranchés, peinturés, quoi que ce soit. Le A, pour moi, est toujours là. Quelques citations. Les SIAM sont plus larges que la simple intégration des arts dans les STEM. Elles reflètent une vision de l'éducation plus créative, axée sur le monde réel et basée sur des problèmes ou des projets. Donc, juste différentes citations qui qui fait l'emphase que le A est tellement important. Dans la pratique, les sciences comportent souvent des éléments esthétiques, interprétifs, tatifs, intuitifs et culturels, tandis que les arts peuvent également être logiques, analytiques, rationnels et axés sur le processus. On est en train de dire que les deux parties du cerveau sont utilisées dans le design thinking. Alors, c'est vraiment important de considérer que ça peut être logique et analytique et ainsi, ainsi créative de l'autre côté. Le cœur des STEM est l'apprentissage qui brouille les frontières entre les disciplines et qui est créatif et orienté vers les problèmes ou les projets avec une complexité du monde réel. Donc, trois citations pour faire inspirer. OK, je vous pose des questions. Moi, j'arrive à parler pour une seconde, puis on va parler un tout petit peu comme conversation. Quand je dis la littératie des inventeurs, c'est quoi selon vous? Qu'est-ce que ceci veut dire? Parce que moi, je fais toute une unité avec la littératie des inventeurs. Qu'est-ce que vous pensez quand vous voyez ce titre? On peut soit parler, sentir à l'aise, chat, comme tu veux. Mon nom, c'est Armel Kodjo d'Amour. Salut. Je pense, pour moi, quand on dit la littératie des inventeurs, je pense à un langage de créativité. J'aime ça, le langage de créativité. J'aime le langage, ça c'est excellent parce qu'on parle beaucoup de littératie en mathématiques, littératie en langue, différentes formes de littératie. C'est exactement ça, un langage de communication. Et elle dit communication, euh, le langage de création, ça c'est vraiment une excellente définition. On a dans le chat savoir qui a inventé quoi. On peut, oui. L'invention est là. Pensez à comment quelque chose fonctionne. Ça, c'est important. Combien de personnes sont en train juste de regarder des objets, puis ils utilisent des objets, puis c'est tout? Alors, ça, c'est beaucoup de... On est vraiment habitué comme consommateur de juste acheter quelque chose, regarder ça, 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 ça fonctionne, c'est tout. Mais d'avoir la littératie des inventeurs, c'est comprendre comment quelque chose fonctionne. Penser et comprendre, ben, ben juste, juste sonder. Qu est que, comment est-ce qu'ils oh, ont créé ça? Comment est-ce que je pourrais prendre ce modèle et peut-être changer, faire mieux? Le vocabulaire relié aux inventions. Et juste, oui, c'est ça. En général, um, les inventions, comment quelque chose fonctionne, d'aller à travers tous les petits détails et de penser de manière critique. Uh, oui, on peut ajouter encore le lien. Voilà. OK. Alors, on parlera maintenant du design thinking. Dans le vocabulaire de science, on va retourner ici pour une petite seconde. Si vous voyez A1, et ceci, c'est dans tous, tous, tous les domaines, tous les années d'études, excuse, pas domaine, mais tous les, oui, tous les domaines, mais tous les années d'études, utilisez une démarche de recherche, une démarche expérimentale et... Et ça, c'est nouveau, un processus de design en ingénierie. 
pour effectuer des recherches et des expériences, ainsi que pour résoudre des problèmes, tout en respectant les consignes de santé et de sécurité. Et quand on parle de design, processus d'ingénierie, en ouvrant le lien, il explique tout petit peu qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il veut dire avec c'est quoi le processus de design en ingénierie. Donc, ce que moi j'ai fait, c'est le, le schéma que j'ai montré tantôt, en parlant de la définition, la planification, la réalisation, um, la consignation, l'analyse, l'interprétation ainsi que la communication, ce sont toutes des compétences qu'on utilise dans ce processus. Alors, moi, mon schéma a l'air un peu différent que ceci, mais honnêtement, on parle exactement de l'analyse, interprétation, communication, toutes ces, ces compétences sont dans mon schéma. Ce que vous pouvez faire, c'est si vous voulez évaluer, on, on va venir à ça plus tard, c'est qu'on peut même créer un tableau avec des boîtes check. Parce que je trouve quand on est en train de vraiment voir si l'élève est capable de suivre ce processus, j'aime parler avec les élèves. C'est là où tu vas vraiment comprendre par conversation. Alors, si l'élève est en train de, de dire ça, on check, 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 so, ce sont des excellents critères et des critères qui sont bien pour des commentaires de bulletin aussi, de faire en sorte que l'élève est capable d'élaborer des critères de réussite. Da, 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 da. Bon, en retenant ici, le design thinking, je vais retourner à mon, à mon schéma. Il y a différents um, stages. Alors, Premièrement, étape 1, quand on est en train de penser de manière design thinking, on est en train de comprendre et identifier le problème au début. Y en a-t-il une question avant que je commence? Je voulais juste dire que l'idée, euh, Amanda, euh, euh, d'après ce que tu viens de dire, ça serait d'utiliser toute euh, le, le, la liste qui est là, puis de un peu la transformer un petit peu en un checklist, pas nécessairement être trop rigide avec ça, mais de le regarder du point de vue de, ben comme évaluateur, qu'est-ce que tu vas faire? Bien, tu peux regarder ces choses-là, puis tu vas, ça va te donner des indices de la progression de l'élève dans ses projets d'invention selon le processus, c'est ça? Exact. OK, super, merci. Yep. Pourquoi rien va inventer? <rire> Ils ont mis une belle liste de différentes compétences parce que là, là c'est juste le temps comme... Moi, surtout, j'ai... J'ai cinq classes de sciences parce que je suis une enseignante itinéraire où les cinq septièmes années rentrent dans mon carrefour par jour. Il n'y a pas beaucoup de temps avec un enfant. J'ai une heure. Ce n'est pas comme je peux rattraper plus tard. C'est une heure, il n'est pas là, il n'est pas là ce jour, c'est ça. Donc, moi, j'organise vraiment bien les checklists parce que si je ne suis pas dans le champ en train de parler avec l'élève, je dois fier sur ces production qui n'est pas toujours la meilleure façon de communication. Donc, si l'élève n'est pas capable d'écrire comme il faut dans ses processus, puis je vais vous montrer des exemples plus tard um, des travaux d'élèves, um, je trouve que d'avoir la conversation et avoir des preuves comme ça, ça, ça aide beaucoup. OK, donc on parlera des différentes étapes. Étape numéro un, comprendre et identifier un problème. Le mot clé ici, c'est l'empathie. Puis, on parle de l'empathie chez les jeunes depuis qu'ils sont tout, tout, tout petits. Mais c'est vraiment important de même utiliser ce vocabulaire dans tout scénario. Donc, par exemple, si on était pour, euh, j'enseigne, disons, les, les systèmes vivants, puis on parle de la déforestation. C'est un de nos sujets, puis on veut inventer une machine qui va nous aider avec euh, replanter des arbres. Je pense que vous avez peut-être entendu de le projet avec Ink Smith qui fait, euh, en tout cas, euh, avec des trousses et des robots, on, on peut créer des, des semences d'arbres. Mais au début de ce processus, avant que l'élève ou la personne en général est capable de commencer avec ses idées, il faut vraiment comprendre la base, pourquoi ils font ce qu'ils font. Donc, de comprendre l'empathie, c'est de savoir les émotions des autres. Les émotions autour de ce problème, s'il y en a un problème, s'ils peuvent identifier ce problème. Parce qu'on parle toujours de résolution de problème, mais vraiment, on doit dire de l'identification du problème. So, on peut présenter un scénario, regarde les faits en ce jour, regarde le climat, regarde ce qui se passe en ce moment avec les arbres. Et l'empathie, 
quand l'élève commence à réfléchir et puis dire, OK, comment est-ce que tout le monde se sente? C'est quoi le danger dans le monde? Si on a du peur, si on a um, quoi que ce soit, um, est-ce que l'élève est capable de vraiment comprendre mieux comment inventer quelque chose? Alors, je vous donne un autre exemple. Je leur lance un scénario euh, d'une madame qui s'est blessée. Alors, n'est pas capable de tenir sa brosse à dents parce que sa main fait mal, elle est vieille, euh, elle n'est pas capable de le faire. Puis, l'étape de comprendre et identifier le problème, l'empathie, c'est là où les élèves vont faire comme un, 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 un empathy map, on, on dit une carte d'empathie. Ils disent, OK, la vieille madame doit est frustré, triste, um, peut-être sale parce que ses dents n'est pas capable de bien brasser. Donc, toutes ces émotions, si ils sont capables d'aller chercher des émotions de tout le monde impliqué, il y aura des meilleures idées dans le processus de brainstorming. Ou peut-être un exemple, écoute, l'océan, qui se passe avec tout le plastique, de te, se mettre dans la place, OK, à, je suis une tortue, puis je vois comme juste de se mettre dans la place et avoir de l'empathie est étape numéro un de pourquoi on fait ce qu'on fait. Et beaucoup de fois, les élèves font ce qu'ils font parce qu'on leur dit de le faire. « Oh, madame a demandé qu'on crée ça, je vais créer ça. » Mais quand on fait l'emphase sur cette étape, c'est vraiment ça devient euh, l'idée de l'élève. « Ok, madame me lance un défi, comme madame me présente un scénario, mais c'est moi qui vais choisir qu ce qu'on va faire. » en comprenant le problème, identifiant le problème et avoir de l'empathie. Étape numéro deux, on parle du brainstorming et idéation, ça c'est imaginé. Donc, quand, l quand le problème, disons, où, où le scénario est présenté, puis l'élève comprend exactement ce qu'ils font, c'est à ce point où toutes les idées ressortent. Ça va vite, 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 vite. Ils vont faire, OK, je pourrais faire ça, on pourrait faire ça, on pourrait bâtir ceci pour aider la madame à brasser ses dents. On peut créer une machine qui va le faire pour elle. Peut-être on pourrait faire un gant qui va tenir le bras et puis ça va vibrer. Puis elle, tout ce qu'elle doit faire, c'est monter son bras. Donc, so, toutes les idées ressortent dans cette partie, mais et les matériels. Qu'est-ce qu'on aura besoin pour ça? Mais ce scénario, on aura ça. C'est vraiment, on lance tout au mur. Et après avoir une excellente session des, avec les élèves, Um, ou dans les groupes de, de qu'est-ce qu'on va faire et comment on utilisera quoi, c'est le temps de créer, donc on voit cette étape ici, construire un modèle et un prototype. Donc quand on construit un modèle et un prototype, le mot clic prototype, c'est que ça va être version numéro un. Si une machine ou une invention ou une création, un bricolage fonctionne pour la première fois, alors peut-être euh, on pourra mieux faire. C'est rare. Parce que ce que j'ai vu et j'ai vécu, c'est que les élèves, ils vont commencer à avoir une idée. Et là, quand maintenant, on va dans le processus de tester et évaluer. Ça, c'est incroyable, cette partie ici. Tester et évaluer. On sait des fois même pas qu'on est en train de tester et évaluer. Mais c'est quand les élèves sont en train de faire un test, recueillir des données, soit quantitatives ou qualitatives, pour dire, OK, j'ai essayé de créer ceci pour la madame. Mais là, je me suis rendu compte que la, le brosse, la brosse à dents tombe à chaque fois parce que le trou ici est trop grand. Donc, qu'est-ce qu'on fait après tester et évaluer? On descend et on va optimiser la conception. Optimiser veut dire qu'on fait des tweaks. Et ici, cette boucle, comme tu vois les flèches, l'élève peut être pris ici pour des jours et des jours et des jours et c'est une bonne chose. Très bonne chose parce que c'est là où est l'apprentissage. On construit un modèle, n'importe quoi, on peut parler de la maternelle, que l'élève vient, j'ai fait une formation avec AFMO, puis il y avait une madame qui m'a donné une histoire, puis elle a dit, on a fait une lecture, puis ensuite l'élève, on a fait un bricolage d'un oiseau. Et tout à coup, il y avait un élève qui, a, qui est allé plus loin, puis a créé quelque chose en arrière du oiseau pour être capable de mettre sa main comme un genre de marionnette. Puis là, l'oiseau vole autour avec sa main. Et on parlait de design thinking, c'est que L'idée était là, après avoir compris l'empathie, peut-être dans l'histoire, le personnage avait besoin de voler, puis ne pouvait pas voler, en tout cas. Ensuite, combien de fois est-ce que l'élève 
a possiblement dû refaire cette planète avant à, en arrière de, du oiseau, sans même savoir c'est un test et on y évalue et on optimise. On reconstruit, on teste, on évalue, ça ne fonctionne pas comme il faut, on optimise et, et ainsi de suite. Mais finalement, quand on est vraiment satisfait avec notre design, on peut sortir de la boucle, c'est très satisfaisant de sortir de la boucle et de partager la solution. Et ça, c'est la partie dans le curriculum quand on parle ici. Communication, communiquer la solution, choisir le mode ou support de communication qui convient au public cible. Déterminer les renseignements importants et les composants de la solution ou du projet à partager, etc. Tenir compte des problèmes pouvant surgir pendant la présentation, da, 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 da. présenter ou finaliser le prototype ou la solution. Donc, dépendant de votre, votre projet, moi, je fais beaucoup le partage de solutions comme site web. Parce que quand les, les, mon, mes petits inventeurs sont en train de faire quelque chose, ils vont créer, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui? Soit ils créent un TikTok ou ils créent um, un site web. Parce que c'est ça ce qu'ils aiment faire. Il peut faire un petit short en parlant, en expliquant. Et sache aussi que ce processus, pas, je n'oblige pas que chaque processus se fait à l'écrit, mais les élèves doivent me présenter chaque processus. Beaucoup choisis de le faire par vidéo. Ils sont confortables. On a une génération qui se sent beaucoup plus confortable pour se faire filmer que nous. Et avec YouTube et TikTok et autres, ils sont, ils sont habitués et préfèrent communiquer de cette façon. Oui, Ian, j'utilise Google Sites pour faire des sites web avec les élèves. Avant que je continue, est-ce qu'il y a des questions? Parce que je vais commencer à vous montrer des exemples de comment je fais mon setup de mon année. OK, OK. Quelle est l'alternative de Google Sites pour conseiller Microsoft? Quelqu'un peut m'aider? Ian, vous êtes Microsoft, n'est-ce pas? Oui, on, on est Microsoft, puis comme il existe SharePoint, SharePoint. mais comme Google Sites est tellement plus euh, facile à partager, T'sais, de façon universelle, mettons que le jeune euh, secondaire au début du, de, de, ou à l'intermédiaire veut partager avec ses parents, ça peut être un site ouvert. Alors, c'est tellement plus d'avantages avec euh, Google Sites que moi, je recommanderais quand même Google Sites, même si on est un conseil Microsoft. Puis, il y a aussi quand même d'autres euh, sites euh, comme Weebly et d'autres où tu peux créer ton propre compte euh, gratuit puis qui pourrait être utilisable aussi. Mais comme Google Sites, c'est tellement ouvert, gratuit, tu peux te créer une, un, un compte euh, à partir de l'âge de quoi, c'est-tu un compte Gmail, je pense que c'est 12 ans. Donc, euh, je vois vraiment pas d'embûche à partir là, du, de la fin du, de l'élémentaire à utiliser Google Sites. Oui, il faut juste confirmer toujours avec votre coordinateur de ressources et tech. tech. Um, je sais que nous autres, vu qu'on est conseil Google, on, on a le droit à, à Google Sites et c'est, comme tu dis, c'est tellement facile pour les élèves, ils l'adorent. C'est une de leurs façons préférées de présenter, comme au lieu de Google Docs ou Google Slides, ils aiment faire ce site. Um, um, on a une question, Julie pose, est-ce qu'on a utilisé Sway? Ian, moi j'ai utilisé Sway, mais je préfère, um, je préfère donner le choix. On utilise beaucoup um, de Wii Video aussi parce que les élèves, comme je dis, aiment créer des vidéos, monter des vidéos. Donc, um, je pense que cette année, vous allez voir mes traces. Et une chose que je, ma rétroaction, c'était vraiment bien avancé, traces comme ceci. Je peux dire que ça a beaucoup de temps à corriger. Quand chaque, quand on a 120 quelque chose d'élève, si vous faites, you know, l'itinérant comme moi, mais c'est des fois juste plus, euh, même on comprend mieux quand l'enfant crée et monte une vidéo au sujet de leur projet. Bon, euh, ok, je vais vous présenter quelque chose que je joue. Premièrement, 
moi, je fais tout en compétition avec mes classes. Ça peut se faire dans une classe, même si vous n'avez pas cinq différentes classes comme moi, mais dans une classe, vous pouvez mettre les élèves en groupe et vous savez qu'on est dans un monde euh, où il n'y a pas de patience, tout est instantané, euh, on ne peut pas garder leur attention longtemps. Alors, je fais tout en, sous forme de compétition qu'ils euh, vont gagner quelque chose. Um, chaque lundi, dans mon carrefour d'innovation, on a euh, les batailles des classes. Donc, on a un défi STEM, STEM um, au début de la semaine et ça peut, ça, d'habitude, ça fait un lien avec notre sujet dans le moment, mais des fois, c'est vraiment random. Des fois, ça comporte du codage, des fois, c'est débranché, des fois, c'est branché, des fois, c'est robotique, des fois, c'est STEM en, en baptisant différentes choses. Ça dépend. Ici, Uh, j'ai un jeu de match avec la terminologie. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai, je vais vous montrer ça. Vous pouvez forcer une copie puis les garder vous-même. Alors ça, c'était un exemple um, durant notre unité de um, système vivant. C'est que j'ai créé un scénario ici. Chaque année, des milliers d'arbres sont détruits, créant des problèmes majeurs pour notre climat. Les arbres sont importants pour le cycle d'eau, de, de, de l'eau, l'oxygène et autres habitats. Sans les arbres, notre monde ne survivra pas. Donc, je découpe cette définition, puis je crois que je l'ai mis, oui, je les ai mis sur une tasse rouge, un red solo. Et les élèves avaient besoin de trouver autour um, son match. Donc, le match de ceci dans le processus design thinking, c'était comprendre et identifier le problème. Donc, ceci est fait au début de l'année, avant de même aller plus loin dans leur documentation. Ils doivent comprendre la, le processus, puis je les ai dit, écoute, vous allez faire ceci pour chaque domaine, toute l'année. J'imagine vous allez faire huit différents projets avec design thinking, donc il faut vraiment comprendre les étapes. Donc, après avoir expliqué, faire des petits exemples, ils jouent ce jeu. Et l'équipe qui font les matchs avec les tasses plus vite, um, ils se battent et ils gagnent le défi de la semaine. Donc, brainstorming et idéation, créer, construire un modèle et un prototype. Voilà, donc il y avait trois différents, so, c'était des, oui, des groupes de quatre. Donc, ils prenaient les, les tasses puis les mettaient ensemble comme groupe de quatre. Et c'était comme chronométrie. Brainstorming, idéation, utilisez votre imagination, dessinez, écrivez, discutez de toutes vos idées. Faites une liste de matériel dont vous aurez besoin, etc. Construire un modèle et un prototype. Donc, bâtir, faire, créer. La première version de mon modèle. Nous avons construit une planteuse d'arbre à partir d'une boîte de carton. Da, 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 da. Tester et évaluer. Donc, nous avons enregistré les données de nos observations quantitatives et qualitatives. Alors, toutes ces définitions um, et ce partage est un excellent jeu. Um, partager la solution. Notre conception est fonctionnelle et prête à être publiée. Promouvoir ma conception sur TikTok. Notre planteuse d'arbres est prouvée fonctionner comme souhaité et est prête à être partagée. Le jeu de tasses, c'est juste vraiment de grouper. J'ai mis des tasses partout rouges et ils doivent courir et mettre les, les quatre tasses ensemble où il y aura quatre stacks de tasses euh, de 16 en ben, Combien de, de, de tables? Un, il y a cinq, un, deux, trois, quatre, cinq, six. Donc, six fois quatre, il y a 24 tasses partout, puis ils doivent les grouper ensemble basés sur la catégorie. Donc, Ici, toutes les définitions, il y aura quatre tasses pour ceci, quatre tasses, quatre tasses, ainsi de suite. Donc, c'est juste que tu vas découper ces cartes, puis tu les colles sur une tasse. Tu peux le faire différemment, um, de juste laminer les cartes, puis les cacher tout partout, et ils doivent courir en équipe, essayer de trouver. La classe est en train de travailler ensemble. Um, je n'ai pas inclus une photo, mais j'ai une photo, je pense que je me souviens que tous les élèves étaient au de, like, par-dessus une table avec des tasses, puis ils essayaient de, de les mettre ensemble. Puis la communication et le, le travail d'équipe était incroyable. Est-ce que c'est maintenant plus, plus clair, Léonard? Um, Amanda, c'est juste la... Oh, excuse, mon chien est um, ben, Je veux juste savoir, est-ce que les tasses, tu, genre, tu les empiles... Euh, étape 1, 2, 3, 4, 5 ensemble? Ou... Oui, ça. Oui, OK. 
Okay. Oui. Merci. Ça peut être n'importe quoi. Ça ne doit pas être un tasse. Je pense qu'aussi, on a fait une pyramide avec ces tasses, que c'était en ordre de comprendre. Donc, tasse 1, 2, 3 et 4 était 1, 2, 3 et 4. Ensuite, um, je pense qu'on a fait de deux différentes manières. Soit ils ont mis comme pyramide ou ils ont mis ensemble. Il fallait regrouper ces quatre tasses, mais c'était partout dans le carrefour, il fallait qu'ils font des matchs. Pendant le brainstorm et la recherche des idées, et ce que vous leur permettez d'aller sur YouTube. Euh, on ne peut pas empêcher que les élèves vont à YouTube. Absolument. Um, on veut qu'ils qu aient des idées, mais on ne veut pas qu'ils copient des idées. Um, dans le processus de brainstorming, beaucoup d'élèves dans leur, dans leur documentation, ils vont inclure un lien vers leur motivation. Donc, ils savent qu'ils peuvent utiliser, on ne veut pas commencer à zéro. L'innovation, c'est de prendre une idée puis d'aller plus loin. Alors oui, ils vont utiliser une vidéo puis vont les, ils l'appellent l'inspiration. Ils peuvent aller rechercher des choses dépendant de mon défi. Si on fait des défis de classe le lundi, d'habitude, ils n'ont pas le droit à un, à un Chromebook ou rien parce que c'est une compétition un peu comme... Euh, Um, si tu es à la télévision, tu ne peux pas utiliser ton appareil pour savoir les réponses. Mais dans le projet, quand ils sont en, ils utilisent toutes les ressources disponibles, comme dans la vraie vie. On peut utiliser YouTube et on le fait. Donc oui, j'encourage ça. Mais nos appareils ne sont pas dans le carrefour, c'est juste un Chromebook d'école ou un iPad. Est-ce qu'il y a d'autres questions? OK. Alors, vous êtes bienvenus de... Vous allez... Dans la présentation, vous allez forcer une copie. Vous pouvez surtout utiliser les cartes et changer les définitions dépendant de euh, votre année d'études. Comment intégrer le domaine A avec les autres domaines? So, ça, c'est... Comment est-ce qu'on va faire tout ça? Parce que le conseil, ben, pas le conseil, le, le gouvernement, le ministère ajoute encore d'autres, mais ils n'enlèvent pas. Alors, comment est-ce qu'on aura le temps à tout faire ceci? Je vais vous montrer comment j'ai organisé mon unité Domaine B, système vivant. Et um, je, vous êtes bienvenue de faire des copies um, et de suivre le même modèle. Mais je peux vous dire que cette année, je pense que je vais condenser un tout petit peu. Mes activités sont allées un peu, un peu um, trop long avec le temps que j'avais. Mais voici mon unité, ce que ça a l'air. So, j'ai commencé avec la partie 1. Partie 1, ici, um, voici tous les, mes attentes et contenus d'apprentissage um, pour les interactions dans l'environnement. Aussi, j'ai mes ressources. Ça va vous demander Request Access, mais je préfère peut-être que vous ne me bombardez pas trop avec ça. Ça, c'est juste pour des idées que j'ai inclus mes ressources ici. Je, je préfère garder ça comme ça um, et comment mes évaluations ont de l'art. Donc, pour B2, exploration des, com des compréhensions des concepts, j'ai donné deux évaluations de Google um, formatives et sommatives en Google Forms pour cette section. Là, je vais à la deuxième partie, les activités humaines sur l'environnement. Donc, dans cette partie d'une unité, nous apprendrons l'importance de l'objectif 15 des objectifs de développement durable. Encore, si je regarde ici, on parle de l'objectif numéro 15. On est toujours en train de faire des liens. Ici, vie terrestre, en savoir plus. De plus, nous allons explorer l'impact de l'activité humaine sur notre terre. Ces impacts peuvent être à la fois positifs et négatifs pour notre climat. À travers des lectures, des films, des diapositives interactives et d'autres exercices, les élèves partageront leur compréhension de ces impacts par divers médias. Donc, dans cette unité ici, on parle de, de tout ça. Mes ressources, je montre toujours le film Lorax. Um, mes ressources ici, c'est les objectifs numéro 10, or, excuse, numéro 15. Um, aussi, j'ai fait un projet avec les pratiques de Première Nation et les métiers avec l'environnement et la déforestation ici, um, partie slides. L'évaluation, uh, ce sera un projet média, uh, sommatif avec médias de choix, soit Flipgiv, Flipgrid, Scratch, um, une danse, une présentation, une scénette, comme qu'ils voulaient présenter. Projet sommatif aussi, uh, les sept enseignements sacrés. Uh, on, on a fait au début de l'année pour le, la journée... Um, chaque enfant compte. 
c'est que je fais toujours un projet et je vais vous montrer les photos plus tard, um, en, est, en parlant de l'importance de um, l'environnement et um, les peuples autochtones et les Premières Nations. Alors ça, c'est tout inclus. OK. Qu'est-ce qu'on voit ici? Est-ce que quelqu'un pourrait se l'ajouter encore dans le chat, le lien à cette présentation? Je viens de réussir à activer mon chat. Tiens, voici um, la copie. J'adore Laura Action 5 si on se tient pour la première fois cette année, ce sera un bon changement pour moi. Oui, Laura Action 7 année, c'est parfait. Julie, tu devrais avoir accès à, à cette page ici. Et finalement, partie 3, les innovations sur la technologie. Ça, c'est où j'intègre le domaine A. Les innovations technologiques sur l'environnement. Ici, on regarde le curriculum ici, système vivant. Et on va dans B. À ce point, on parle. Um, non, ce serait ici. En tout cas, il y a une partie où ça dit qu'on parle de l'innovation. Dans le monde et j'ai inclus à ce point les STEM, les STEM. Utiliser des processus de design, parler de l'innovation et tout ça, c'est là où je fais mon, uh, ma rapproche. Mais aussi, si je montre ici, j'inclus aussi, oh ici, excuse-moi, rapprochement entre les sciences et technologies et notre monde. Les élèves analysent l'incidence de l'activité humaine et des innovations technologiques sur l'environnement, c'est ça. So, on parle là de B1, si je regarde ici. la technologie de, nous, de notre monde. Alors, en, en intégrant domaine A, j'ai aussi le codage parce que mon projet de, um, de, de créer une, une um, planteuse d'arbre inclut aussi le codage. Projet sommatif, um, celui-là j'ai inclus parce que c'est dans ma présentation. Qu'est-ce que ça a mon projet sommatif? Mais aussi, je vais faire des changements um, cette année. Je pense que j'ai inclus beaucoup ou que les élèves doivent taper. Um, ou j'ai vu à la fin de l'année que les élèves préfèrent beaucoup plus um, se filmer et enregistrer. Uh, je vais, oui, si tu peux donner un une, une exemple, un um, une moment, Julie, à la fin de l'atelier, je vais ouvrir tout ça parce que je veux éviter qu'on me demande accès. Donc, en cliquant ici, si tu vois, ça dit « Request access », je vais vous demander de ne pas faire ça parce que ça va bourrer ma boîte à lettres. Je vais être capable… Est-ce que vous avez créé une copie? Parce que je vous vois tous dans le, dans le document. Tiens, je vais vous donner ceci comme copie. Créer une copie, puis je vais juste aller à travers plus tard, puis je vais vous donner accès. Mais ce sont mes ressources de l'école, donc so je dois aller dans mon autre compte pour ouvrir ça. L'activité est vraiment juste vraiment de voir comment j'organise plutôt, um, comment j'intègre le domaine A dans mes projets. OK, alors on continue. OK, on va regarder mon projet ici. Ce que je donne, c'est toujours les attentes. Alors, on parle de ces deux domaines ici. Uh, Qu'est-ce qu'on va faire? On concevoit, on construit, on teste un semoir automatique. Je donne un exemple par vidéo. Um, D'autres exemples, la construction de la composante physique, etc. Et voilà, différents exemples, la partie B de la construction et je commence toujours avec une feuille de route. Ceci est inspiré par des ressources créées par Ingsmith. Est-ce que vous, je, moi je travaille avec Ingsmith, je suis la conseillère en éducation, donc c'est moi qui est dans l'équipe, j'écris les ressources avec, une, on est une équipe de 5, 4 séjours ici. Mais si vous connaissez ce qui est Ingsmith, sache qu'on vient de changer notre volet. 
On a plus un Smith pour ces parties. On est forwardedu.com. Alors, si jamais vous voulez visiter pour voir les différentes idées et si votre école est intéressée à acheter des concepts, on va mettre le lien comme ça. Alors, ce qu'on fait, on est en train de créer, um, ça existe déjà parce qu'on l'a avec, um, si tu achètes le compte Inksmith, um, c'est en français parce que je les ai traduits tous en français, mais on est en train de faire un nouveau kit, um, une, une nouvelle trousse uh, de Lego style. Alors, il y a beaucoup de différentes choses que si jamais vous voulez en parler plus tard, ceci est en bêta, en embauche. Um, on est en train de travailler ça, puis on espère que l'année prochaine, tout se fera en français. Mais sache que avant ça, Ink Smith Education, ça c'est toujours actif parce qu'ils ont différents produits. Um, alors, le, le tree planter et tout ça. Oh, c'est plus là parce qu'on a enlevé. Oui, c'est ici. Climate Action Kit. C'est là qu'on a acheté tout ça, les trusts d'inventeur, puis on est capable de créer différentes choses en STEM. Donc oui, ça prend de l'argent des fois pour faire des choses technologiques comme ça, mais c'est sûr qu'il y a beaucoup de, de possibilités de faire des projets sans euh, moteur, sans, sans euh, différents bébelles comme ceci. Euh, le site en français, il n'y en a pas. Um, mais les ressources, si on achète Climate Action Kit, ça vient avec un compte um, Teachable et les, les leçons seront en français. Donc, c'est ça. Donc, je fais toujours une feuille de route que je... je une fois que vous avez lu et compris les critères, faites glisser la coche verte. Donc, quand ils lisent ceci, je, suis, je vais suivre mon, je prends le temps, da, 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 da. moi je changerai ceci, je pense que j'ai déjà fait le changement dans les autres projets, mais je, je, fais, je vais suivre le processus, je vais, da, 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 da. So, ils comprennent ce qu'ils vont faire et ils check. Um, là, il y a toujours le rappel et chaque partie du design thinking va avoir um, une place pour, où ils peuvent recueillir leurs données, um, images, dessins, des plans, ainsi de suite. Alors, si vous regardez en haut, il y a toujours des différents. Ici, une, une partie d'inclure le code, coller le lien vers le code, question de réflexion, comment votre modèle fera-t-il une différence dans le monde, comment votre modèle est-il lié à ça, avez-vous rencontré des difficultés lors de la configuration de l'appareil, donc trois questions de réflexion, comment vous êtes-vous senti avant, pendant et après avoir accompli la tâche. J'ai maintenant changé que je, le avant, je mets au début, comment est-ce que vous vous sentez, parce que des fois, ils oublient comment ils se sentent au début. Donc, ça, c'est une différence que je fais maintenant. Um, je trouve que quatre questions de réflexion étaient trop, ça so là aussi, j'ai minimisé à la fin de l'année. Alors, à la fin, ils voient encore les mêmes feuilles de route. J'ai suivi le processus, um, j'ai pris le temps, j'ai pris des notes, so c'est en passé composé, puis dire oui, 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 oui. La grille est toujours associée ici, euh, mais aussi j'évalue à Classroom. Je demande toujours comment est-ce qu'ils ont aimé le projet, puis ils peuvent auto-évaluer comment ils l'ont aimé. Et ici, auto-évaluation, il se donne sa propre note, soit niveau 1, 2, 3 ou 4, et ils expliquent leur force et les prochaines étapes. Ceci est la partie que je préfère plus parce que les élèves sont assez um, honnêtes avec leurs notes et des fois, ils sont plus difficile sur eux-mêmes, ils se donnent un 2 ou moi je trouverais que ce serait un 3. Uh, j'ai le kit Land et Énergie, j'en ai beaucoup, j'ai beaucoup de trust. Tiens, j'en ai ici aussi. Ce sont les vieux modèles parce que, comme je dis, on est en train de sortir avec des nouvelles trusts mais qui sont um, style Lego au lieu de uh, les pinces crocodiles. Mais ça, c'est vraiment, il y a la place pour ces styles de kit et il y a des places pour les styles de Lego aussi. Je suis excitée d'utiliser plus de Lego cette fois parce que des fois, ça peut être un peu um, 
bombardé dans mon carrefour avec du carton et la colle et la peinture. Ça, c'était un défi où toute l'année longue, c'était vraiment, vraiment beaucoup qui se passe, où je suis excitée cette année de faire un projet Lego où c'est vraiment propre et un autre projet où ils construisent puis ils se font les dégâts. Un peu un mélange. OK, je vais vous montrer des exemples pédagogiques comme genre vidéo. Donc, voici un exemple d'un élève qui a pris l'idée de créer um, une machine qui plante des graines. Et ça, c'est où ils peuvent aller plus loin avec leurs idées. Ils peuvent faire leur propre style. Et tout, 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 comme je vous dis, est une compétition. Comme chaque chose qu'on fait est une compétition, c'est comment les élèves adorent venir. Il y a des prix, il y a des... Il, ça crie, ça claque, ça tape. C'est vraiment fou, mais c'est beaucoup de fun. Donc, voici un modèle. Donc, chaque maître, il fallait faire déposer une graine. Donc, tu vois une ligne à chaque maître. Donc, cette machine n'a pas tout à fait échappé une graine à chaque maître, mais c'était vraiment fun de voir. Um, Celui-là, je crois, a gagné. Alors après, ça, il sort le maître, puis il mesure la distance exacte. Um, alors, un autre exemple, je, ça, c'est un exemple d'un élève, uh, ce qu'ils ont fait pour leur projet sommatif en structure. Même, uh, même idée, j'inclus. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire? Cette fois-ci, on a intégré um, le Lego Spike Prime, um, différentes leçons là-dessus. Donc, ça, c'est le projet d'un élève. Alors, si vous regardez, je ne veux pas vous donner accès à ceci parce que l'élève parle, mais ça, c'était une section de comprendre et identifier le problème. Ils l'ont filmé. Ici aussi, il a filmé son brainstorming. So, je, um, en tout cas, um, pas nécessaire que je vous montre tout, mais juste la squelette de qu'est-ce que ça a l'air. So, cet enfant a inclus les étapes. Donc, décrivez votre processus de construction étape par étape. Numéro un, nous avons commencé par coller un carré avec deux bâtons sur chaque côté. Ensuite, il a continué à parler de différentes structures, types de structures qu'ils utilisent, comme les poutres en treillis, etc., pour être plus stable. Alors, comme tu vois, ça, c'est documentation incroyable. L'élève n'a pas beaucoup écrit, mais c'est correct parce qu'ils ont tout montré sur le côté, ce qu'ils ont fait. Ça, c'est comment il a montré son robot et en testé et évalué. Comme tu vois, ils ont mis du poids par-dessus leur structure pour montrer, oui, notre structure fonctionne très bien, elle peut soutenir beaucoup plus que demandé. Optimiser le design, nous devrions ajouter plus de décoration à la structure. Aussi, notre structure est très légère et peut être poussée par le vent. Nous allons ajouter du papier aluminium sur les jambes pour ajouter du poids. Donc, ça, c'est awesome. Comme ils ont vu que oui, ça fonctionne, le test était bien, mais il y aura peut-être d'autres facteurs qui vont nuire à ma, ma structure. Produit final, ils ont identifié les éléments appris, poutre entradie, l'ondulation, du carton, une poutre. Donc ça, c'est comment on intègre A, le domaine A, dans les autres domaines. Ce n'est pas plus de travail, c'est juste une manière d'enseigner de, de différentes façons, si vous comprenez. Ici, ils ont inclus leur codage pour um, le robot, d'autres photos et... Cet enfant a aimé taper, donc il a répondu à sa question, il a aimé le projet, il a checké qu'il a tout bien fait, il s'est donné un niveau 4. <rire> Mes forces, mon code a fonctionné, je, prochaine étape, je dois travailler avec mon équipe plus. Oui, ça c'est un élève qui peut-être va tout faire lui-même. Alors ça c'est une bonne façon de vraiment comprendre l'élève et uh, sa processus. Est-ce qu'il y, euh, est qu y a des questions avant que je continue? Je, parce que je pense que le temps de prendre une petite pause de quelques minutes. Ça fait une heure que je vous parle. Et avant de con continuer, euh, j'aimerais juste que peut-être vous y tirez, parler un peu, poser des questions. Um, Avez-vous des exemples avec des élèves plus jeunes? J'enseigne première à quatrième. Non, parce que j'enseigne Léonard la, la septième année, mais, mais je pense que vous pouvez comprendre que ça, c'est possible pour tous les âges. Surtout... Quand tu juste, uh, tu mets ces mêmes styles de slides, ils peuvent prendre des photos, ils peuvent expliquer leur processus à leur propre âge.
Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Stéphanie, vas-y. Donc, au courant de ton, de ton année, tu fais l'enseignement par projet ou est-ce qu'il y a comme aussi de l'enseignement concret de chaque domaine? Ah uh, oui, je vais retourner à mon... Je vais vous montrer. Ici, ça c'est mon unité. Donc, j'enseigne de manière explicite les éléments par slide, éléments biotiques et abiotiques, et j'évalue par Google Forms comme genre choix multiple très traditionnel. Donc, il y a beaucoup de place. Ça, ça prend environ un mois, peut-être un mois et demi, pour enseigner des concepts explicites euh, avec mes trois slides de partie 1, 1.1, 1.2, 1.3. Um, si vous me permettez, je peux, je vais me request access à moi-même <rire> parce que c'est dans mon compte d'école. Laisse-moi aller dans mon courriel sur mon téléphone, puis je vais me donner accès. So, je vais juste vous demander de ne pas faire request access parce que ça va, ça va bourrer ma boîte à lettres. Un projet, ça prend un, environ un mois. Donc, si on fait quatre domaines dans une année, des fois, il y a un domaine qui est moins long que l'autre parce que je n'ai pas le temps à tout faire et je choisis mes éléments que je trouve sont les plus importants. Um, aussi, les éléments que peut-être vont être vus encore, donc avec les matières, disons, comme chimie. So, ceci, euh, matière et énergie, je, point, je prends moins de temps. Um, ça, c'est juste ma décision en regardant tout le curriculum, où est-ce que je mets l'emphase. Donc, système vivant, je mets la plus, le plus d'emphase. Structure et mécanisme aussi. Système de la terre et de l'espace, beaucoup de composantes sont intégrées déjà avec système vivant. Donc, domaine B et E, beaucoup de fois, sont intégrés. Um, mais comme j'ai dit, il faut choisir parce que d'avoir 10 mois dans l'année avec toutes les interruptions, c'est vraiment difficile de prendre trois mois par domaine. So, il faut choisir. Euh, Laisse-moi... Non, je ne suis pas capable de, de montrer la partie 1.1 parce que je ne fais pas partie de mon domaine CSC Providence. Je suis dans mon courriel personnel, désolé. Mais de toute façon, j'explique ici que mes slides, mes trois slides ici sont vraiment faits euh, de manière explicite avec euh, ces concepts. Donc, c'est quoi les éléments biotiques et abiotiques, c'est quoi les rôles des producteurs et des consommateurs, le transport d'énergie et le recyclage de la matière. Donc, tout ceci n'est pas fait en projet. Celui-ci est fait en projet parce qu'on a des médias. Ceci va prendre quelques semaines aussi. Donc, en tout, ceci va prendre environ trois mois. Donc, comme j'ai dit, je dois diviser mon année que ceci prend trois mois, ceci prend environ deux mois et les deux autres, j'intègre de manière un peu moins long, comme je, comme je dis, système et de la terre, si on regarde ici, beaucoup de concepts quand on parle de um, les, le rayonnement dans le réchauffement et le refroidissement de la terre, les gaz des effets de sort, transfert d'énergie, tout ça, on parle de tout ça dans, dans le système vivant. Donc, je vais prendre ces domaines puis les intégrer aussi, ben, ces contenus, je veux dire. Alors, la théorie particulière, on parle de ça dans section C, matière et énergie. Donc, ça, on va prendre ensemble. C'est juste vraiment d'intégrer parce qu'il n'y a pas beaucoup de temps. Mais je ne vais pas changer que mon système Viva va prendre trois mois parce que c'est tellement une excellente unité. Les élèves les adorent. Et par expérience, ce sont les deux. Lui, euh, B et, et D sont très populaires. Surtout avec structure et mécanisme, on fait beaucoup de différentes activités comme le lundi. On va faire un projet STEM où ils doivent créer leur propre tour. Et la tour, c'est en compétition. Puis, tu vas voir qu'ils adorent, ils adorent ça. Je vais vous montrer maintenant, avant de, avant, euh, j'ai encore une autre partie de la présentation, on a une trentaine de minutes, je suis en avance, c'est bien, mais je veux juste m'assurer que vous comprenez um, qu'est-ce qui se passe uh, avec le design thinking, parce que je sais que je vais un peu vite. 
Je vais vous montrer un autre exemple. J'ai oublié que j'ai mis deux exemples ici d'une autre élève. Alors, l'élève numéro un avait beaucoup de photos, mais si on regarde ici, élève deux um, aime inclure des GIFs. C'est tellement cute. Mais cet élève aime beaucoup écrire. Alors oui, ça c'est un élève de niveau 4, je ne vais pas toujours avoir ça. Mais si vous voyez comme les images de chaque étape est très importante. Donc quand ils ont construit, um, quand ils ont construit leur, leur structure, comme tu vois, on peut voir étape par étape quand ils ont testé ainsi de suite. Donc ça c'est le design thinking, comme tu vois les boutons en haut, ils ont compris qu'est-ce qui se passe avec chaque étape, puis ils identifient leur leur vocabulaire. So, oui, que ceci est en, en, sous forme de um, projet, mais avant ce, ce projet, avec structure, j'ai suivi le même style qu'il y aura um, deux tests en Google Forms avant. Alors, j'ai trois notes d'habitude par domaine. Et à la fin, elle a inclus une vidéo de... Elle a répondu ceci par vidéo. Et si tu vois, sont différents styles, différents élèves, différentes façons de répondre. Mais mon unité de, de structure a l'air comme ceci. Ça, je, ce sera domaine D, structure, trois différents domaines avec des parties explicites, activité humaine, technologie, et ainsi de suite. Alors, est-ce qu'il y a d'autres questions avant que je continue? OK. Avez-vous pris une petite pause? Rempli le café et étiré, allez à la toilette? Je vais vous donner deux minutes, ensuite on reprend 10 h et 5 si vous voulez aller faire ces choses. Donc, deux minutes, puis... Euh, c'est ça. En fait, je vais euh, arrêter le partage pour une seconde et je vais ouvrir mon compte euh, de Providence pour être capable de montrer plus en détail les projets. OK. 
je suis en train de me donner permission de mon compte à un autre. Je vais garder ce table ouvert. Ok, je vais repartager. Ok, alors quelqu'un a demandé de voir mes autres ressources. Ok. Ok, alors voici ce que ça a l'air, ma présentation qui est un peu plus explicite sur le, les euh, concepts sciences et non pas les projets. Donc, je, je passe à travers um, les, les résultats d'apprentissage comme toujours, les mots-clés, j'ai petit des activités. Donc, on voit à travers le curriculum, ils ont des activités interactives à, à faire comme ils ont recherché le parc national dans le point Pélé, etc. Des interactions entre les éléments biotiques et abiotiques. Donc, ils ont un slideshow qui vont avoir toute l'information nécessaire. Ils vont être capables de faire différentes um, recherches, mais c'est plutôt un enseignement explicite, un peu plus traditionnel, mais ils ont des, des slides interactifs à faire. Et à la toute fin, on a des vidéos à visionner. Et oh, ça c'est une enquête, un projet enquête, on sort dehors et on va um, avec un, un on, va, on, on sort avec une loupe, puis on, on va vraiment dans le ruisseau en arrière de notre école et on fait des enquêtes, des choses qu'on voit, l'omniprésence dans les écosystèmes, on ressort différents éléments abiotiques et biotiques, qu'est-ce que ça a l'air, um, l'écologie, alors, ceci va prendre au moins une semaine, probablement une semaine. J'essaie de faire une semaine par domaine, mais avec beaucoup de choses à l'école, des fois, ça prend plus long. Et ensuite, on termine toujours avec un résumé de tous les éléments clés dans l'unité. Il y aura une évaluation formative. Et à la fin de les trois, donc partie 1.1, 1.2 et 1.3, il y aura un test formatif. Excuse, sommatif. Donc, il y aura trois petites évaluations formatives. Ensuite, à la fin, ils doivent étudier pour les trois. Question? Hmm, je ne sais pas comment enlever ça. <rire> Et en voilà. OK. Et je fais ceci pour tous, les, tous mes domaines, comme je vous ai dit, celui-ci est le plus long, structure à la deuxième plus long. J'intègre beaucoup um, système de la terre et de l'espace dans système vivant, donc on va inclure aussi la gaz d'effet de serre et autres petites choses. Um, et matière et énergie, on touche ça et ça intègre aussi avec celui-là. J'imagine qu'il y a beaucoup de choses que vous pouvez intégrer parce que c'est long. Uh, beaucoup d'informations pour 10 mois et surtout quand on intègre A parce que les projets peuvent prendre beaucoup de temps. Euh, Laisse-moi voir, on va parler de, j'essaie aussi d'intégrer, comme je vous ai dit, um, des jours thèmes. Donc, en septembre, quand on parle de chaque enfant contre, j'essaie de, um, d'intégrer des projets STEM en même temps, STEM en même temps que ces thèmes. Donc, des fois, dépendant de la date, so j ai, j ai, même qu'on n'avait pas vu encore le système vivant en, en septembre, je ressors um, dans le curriculum, on a ici, on parle des différentes pratiques, um, incidence de l'écosystème, des, des pratiques qui peuvent être utilisées. Alors, on parle beaucoup de um, les, les autochtones, les, les peuples autochtones et comment on peut intégrer ça. Um, avec le jour, la journée chaque enfant compte. So, je vais vous montrer un exemple. Ok. 
questions ici. Quelles ressources utilises-tu pour compléter le son? Nous avons seulement une manuel de science à l'école. Moi, ma collègue. Uh, J'utilise n'importe quoi que je peux trouver. On a un manuel aussi, mais en ligne, il y a beaucoup de ressources. So, J'ai juste pris you know, un peu de temps à faire ma propre recherche uh, parce que les manuels sont bien, mais sont aussi datés. Donc, de savoir qu'est-ce qui se passe dans le monde, même avec les nouvelles, je prends mes propres ressources et je, je prends mon jugement professionnel de comment est-ce que je peux livrer cette information um, aux élèves. Donc, j'ai pris une photo d'interaction dans l'environnement. Je pense que dans cette section, j'ai utilisé un PDF de ceci, mais ce n'est pas le manuel que nous avons à l'école. Mais j'utilise les grandes lignes, puis à ce point, j'utilise mes connaissances dans le monde de comment on peut aller chercher les élèves. Donc, par exemple, les activités humaines sur l'environnement, ça c'est daté, parce que c'est un manuel, ça ne change pas. C'est daté la minute que c'est imprimé. So, on a besoin d'aller trouver les ressources et s'informer et les élèves aident. Hey, les élèves sont en train d'aller rechercher puis on va faire des nouvelles de la journée, qu'est-ce qui se passe dans le monde. On a beaucoup de discussions avec um, les actualités. Moi et ma collègue enseignons pour la première fois sciences de première à quatrième. As-tu des suggestions de matériel déjà prêt à utiliser? Pas que je sache, Léonard, pour ces années-là, um, c'est vraiment de juste prendre ces grandes lignes comme concept, ce serait une bonne idée. Si c'est pour la première fois, c'est sûr que ça va prendre du temps à bâtir un programme. Donc, vous êtes deux pour les quatre années scolaires, c'est ça? Pour les années d'études? Ce serait peut-être de diviser la tâche et de créer vos propres. Et comme moi aussi, mes, mes leçons sont datées déjà. Alors, le partie 1.1, je vais réviser chaque année pour voir quelles sont les choses qu'on a vraiment besoin de voir. Et je suis quelqu'un qui va trop loin. Comme tu vois, j'ai beaucoup de détails. Je dois couper cette année parce qu'on a eu tellement de choses à l'école où je n'ai pas pu terminer. Je pense que même j'ai enlevé ce, cette activité cette année parce qu'il nous manquait de temps. Donc, so, il faut que je passe à travers pour voir quelles sont les choses les plus importantes um, pour moi et qui fait parce qu'il y a juste trop de choses. OK, compris. Um, OK, on était rendu ici. Je voulais montrer l'exemple projet sommatif, les sept enseignements sacrés. Donc, um, je n'ai pas inclus le lien vers le projet, mais voici des exemples. Donc, on a fait une leçon où les élèves ont appris dans une slide au sujet des sept enseignements sacrés. Um, ils ont fait une recherche, ils ont vu des vidéos, il y avait une belle ressource en français. Um, ensuite, à, après, ils ont utilisé des Makey Makeys et le codage en Scratch, puis ils ont créé des projets interactifs et on a fait une foire. Alors ça, c'était durant la semaine, chaque enfant compte, mais ça, c'est au début de l'année. Alors, c'est vraiment le premier projet. C'est vraiment quand les élèves viennent dans le carrefour, on se connaît, on commence à se connaître. Puis ça, c'est le projet où on débute parce que ça me prend trois semaines pour leur mettre en place une connaissance de codage à ses bases et um, avec Mickey, Mickey et Scratch. Donc, vraiment, ça prend quelques semaines parce que c'est le premier projet en codage pour eux autres. Mais comme tu vois, c'était une compétition. Et comme j'avais cinq classes, ou quatre classes cette année, c'est cinq classes cette année, j'oublie. Um, L'année dernière, je pense qu'il y avait cinq, cinq classes, A à 7E. Et les élèves votent. Um, chaque projet sommatif, il y avait des votes de quel, dans la classe, il y avait deux élèves qui représentaient sa classe. Ça, c'était vraiment une grande motivation pour les élèves. Cette fille ici dans le milieu, tu peux enlever ça, tu vois? Ça, c'est ma fille. Elle était dans ma classe, puis je, je suis confortable de, de montrer sa face. Mais ma fille, comme j'ai vu, elle était tellement motivée parce qu'elle était vraiment compétitive ou elle voulait avoir le meilleur projet parce qu'elle voulait représenter sa classe 7C. Et avoir un foire, il y avait un Google Forms pour faire des votes de quelles deux personnes par classe va représenter dans la, le, le foire. Parce qu'on ne pouvait pas montrer 125 projets. Donc, on avait un petit foire par classe, les élèves votent et deux personnes par classe vont faire un plus grand. Et comme on voit ici, ce sont les élèves qui ont été choisis par classe. Donc, deux élèves par classe ont été choisis pour représenter dans le foire. Et les, ça, c'est notre directrice ici et d'autres en, enseignants d'autres classes sont venus voir. Et à la fin, c'était une vote ouvert pour tout le monde dans l'école et les enseignants pour voter le meilleur projet 
le gagnant, une, un gagnant parmi dix, donc on avait dix participants pour chaque fois. Um, C'était fun parce que ma fille a gagné celui-là et je n'ai pas voté parce qu'elle était là. Je, je ne vote pas, j'ai jamais un vote. <rire> Mais c'était beaucoup de fun qu'elle a gagné, mais elle a mis beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts parce qu'elle était contre ses collègues. C'était une belle activité pour représenter um, la journée chaque enfant compte. C'était pas la journée parce que si c'était la vraie journée, tout le monde se porterait de l'orange, mais je me souviens, on était quand même en construction avec tout ça, puis tout le monde était en orange. Ça, c'était peut-être une semaine après. D'autres exemples de Halloween, comme il faut vraiment considérer le thème. Les élèves aiment le thème de l'année, donc j'ai vraiment poussé, um, j'ai des photos ici, j'ai vraiment poussé um, Design Thinking en Halloween parce que c'était vraiment le deuxième projet après chaque enfant compte où ils commençaient à vraiment comprendre la construction. Ils peuvent aller vraiment plus ouvert où il fallait qu'ils construisent um, une décoration. Donc, tu sais, comprendre le problème et avoir de l'empathie. Le scénario, le problème était, Madame Deneau ne veut pas acheter des décorations de Halloween. Donc, l'empathie là était qu'ils comprennent que Madame ne veut pas dépenser son propre argent pour décorer le carrefour. Um, L'empathie, il comprenait comme le stress de l'enseignant ou peut-être pas de temps pour aller chercher. Donc, ils savent que, OK, on va aider madame, ça c'était comprendre et avoir de l'empathie, à décorer le carrefour pour Halloween avec des matériels recyclables. Donc, tout le monde a pris uh, une idée, a apporté des choses de chez eux. Il y avait plein de différentes activités et on a créé aussi un foire. À Halloween, les, les personnes rentraient dans le carrefour, différentes classes ont été invitées pour voir nos décorations et beaucoup de décorations étaient interactives, interactives aussi. Celui-là, quand on ouvre la porte, la fille a fait comme un, un son. Les prix, um, des fois je finance, des fois um, ma directrice finance. D'habitude, des prix peuvent même juste être des barres de chocolat ou des points pour sa classe. Donc, c'est sûr que, comme par exemple, quand ma fille a gagné pour 7C, pour son projet um, pre sommatif, elle a reçu 5 points bonnie pour sa classe. Uh, je pense qu'il y a aussi un bord de chocolat. Comme on n'a pas besoin de payer trop pour des prix, les enfants sont juste contents de gagner quelque chose. Mais dans les grands projets, les grandes compétitions comme Earl de Code, ma, ma directrice me donne des fonds pour acheter des cartes cadeaux. Alors, dépendant du projet, elle est pas mal bonne avec ça. Aussi, des, des fois, les, les, les gagnants vont recevoir comme un certificat um, vers la cafétéria, comme 5 dollars pour acheter un poutine, quelque chose comme ça. Ils aiment ça. Ils sont vraiment contents. Aussi, j'ai enseigné la musique. J'ai dû en intégrer la musique. Puis, ce projet est le fun parce que um, le problème et l'empathie qu'ils ont, ils ont identifié, c'est que nous n'avons pas beaucoup d'instruments dans l'école pour les, les élèves de septième année. Mais um, donc, avec l'empathie de ça, ils ont compris qu'on a besoin de faire montrer des, ex, des exemples d'instruments. De, de, nous n'avons pas beaucoup. Um, C'est utilisé pour les élèves secondaires parce qu'on est une école 7 à 12. Donc, les septièmes et huit, les huitièmes n'ont pas beaucoup. Alors, eux autres, ils ont construit leur propre instrument avec Design Thinking. Alors, voici un exemple, je n'ai pas inclus la vidéo, mais euh, un rock band créé. Donc, ils ont utilisé que du carton, la peinture, papier aluminium et les makey makeys. Et leur connaissance en scratch, ils ont créé leur propre instrument. Donc, guitare, tambour, une autre guitare. Um, je pense que c'était des claviers. Ça, c'était um, le groupe de... Ça, c'est ma fille ici. Puis, elles avaient, ils s'appelaient, je pense, um, le groupe Neon. Um, et donc, ils ont faire une présentation avec um, leur son dans Scratch. Donc, c'était vraiment fun. Ici, si je fais, um, voici un autre exemple de jeu. On avait fait créer votre propre jeu. Ça, c'était intégré, je pense, avec structure, à comment ils ont dû utiliser des poutres et autres. Mais um, voici le jeu de basket. Avec, 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 
action kit, the uh, more server order. Yeah, Shaq Parker, Karen Panier, that's a challenge in the Midwest on Scott. And then it's just a bit of testing and evaluating because the score has not changed at chaque fois, so it fallait faire quelque chose d'autre, mais en tout cas. Ça prend beaucoup de patience parce que le mat, c'est vraiment cool de voir les produits finaux, mais les processus de peinturer et tout ça, c'est vraiment un dégât. Et je trouve, j'ai trouvé l'année dernière plus difficile que l'année avant, que les enfants ne savaient pas uh, comment bien prendre soin du matériel. Donc, cette année, pour moi, ma, mon, um, mon objectif professionnel, c'est que je dois prendre plus de temps au début de l'année à mettre mes, mes, uh, ma gestion en place pour la peinture parce que je voyais que les enfants n'ont... Je pensais en septième année, parce que dans mes années précédentes, les septième et huitième années savent laver la peinture, mais c'était tellement affreux. Um, je ne sais pas, avec COVID, avec les plus jeunes, n'ont pas eu la chance peut-être à apprendre comment um, serrer les matériels, de gérer les matériels comme ça. Donc cette année, j'ai même dit que je n'utilise plus de peinture, mais on verra en septembre si j'ai changé mon avis. Avant de continuer avec comment évaluer, est-ce que vous avez... Des questions? Il ne nous reste que neuf minutes, puis je vais aussi donner le sondage. Ma grande leçon, ma grand, mon grand message, après avoir montré tout ceci, choisir les, 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 les attentes et contenus d'apprentissage qui ont de l'allure. On ne peut pas tout faire. Soyez patient avec euh, les matériaux et tout doit être compétition. <rire> jeu, 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 compétition. Ça pousse les élèves. Puis les tests sont différents. Quand je donne des tests traditionnels, c'est parce qu'il y a encore de la temps et il y a encore de la place pour ça. Ça, c'est un peu moins compétition, mais ils, ils apprennent comment étudier puis écrire un test. Ça, ça, ça c'est bien. Mais quand ça vient au projet, si tu donnes une petite cerise à la fin, ils vont, ils vont travailler plus fort. Et tous les projets sont montés et terminés pendant la période de séance seulement. C'est ça. J'ai pas le choix. Ça doit être fait parce qu'ils quittent, ils rentrent pour une heure, puis ils quittent. Des fois, ils rentrent même pas pour une heure. Des fois, ils sont là juste pour 40 minutes, donc je dois arranger mon horaire comme il faut. Alors, ça, c'est un défi parce que je ne les vois pas durant la journée pour rat se rattraper. Donc, tout doit être condensé dans une période de séance. Mes collègues sont bonnes, alors comme. Si jamais il y a des choses à faire, puis je dis, hey, est-ce que vous pouvez donner du temps à la classe à avoir une autre heure pour faire leur code, puis en, dans le, en mathématiques, parce que ça intègre en mathématiques, puis ils sont, ils, sont, ils m'aident avec ça si jamais c'est nécessaire. Je vous montre une, 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 une uh, vous pouvez faire une copie de ma grille d'évaluation, ça c'est juste comme une unité à travers des diapositives interactives, comme juste un... Non, oh, celui-là, ça, ça c'est pas bien celui-là, ça c'est une description de ce mot automatique, mais le titre est structure et mécanisme robotique. So, ça c'est probablement une ébauche que j'ai utilisée, mais vous pouvez comprendre les grandes lignes de comment j'intègre les deux. Ça c'est like, vraiment ce, ceci, um, de faire une grille d'évaluation comme ceci, mais je n'évalue pas mes grilles comme ça. Ça, c'est pour l'information pour les élèves. Je le fais tout à Google Classroom parce que je n'imprime pas du tout. Alors, je vais noter toutes ces mêmes compétences dans le projet à Google Classroom, puis je check soit c'est un niveau R à niveau 4. J'inclus toujours des niveaux R parce que quand on a un élève qui se présente moins de les attentes niveau 1, je donne la note. Alors, um, parce que j'ai des parents dans le passé qui ont dit, ouais, niveau 1, c'est un 50%, au moins l'enfant est en train de, de réussir. J'ai dit, non, monsieur, non, madame, c'est pas vrai. Donc, j'inclus toujours le R parce que si ça en dessous de 50%, le bulletin scolaire, pour moi, en septième année, 50% qui représente niveau 1, ça, ça n'a aucun sens. Donc, c'est vraiment bien d'inclure les R parce que quand les parents voient ça, ils disent, OK, c'est quoi? Um, D'habitude, j'ai un critère aussi R. Celui-là, comme j'ai dit, était en, en ébauche, mais j'ai un R à côté qui dit euh, l'élève ne, ne respecte pas, puis il n'est pas capable. C'est très clair pour les parents quand c'est en dessous du de niveau 1. Et bon, sur ce, j'arrête de parler parce que j'ai beaucoup parlé et Louis va rentrer, puis Louis va demander qu'on fasse une formulaire de rétroaction. <rire> Effectivement. 
Alors moi, avant la question, je vais, euh, je vais dire merci, merci à tout le monde. Je vais arrêter l'enregistrement.